നരേന്ദ്ര മോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പങ്കെടുക്കുന്ന ഹൌദി മോദി സംഗമത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം തുടക്കമാകും അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണിലാണ് അരലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന വൻ റാലി ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീളുന്ന കലാമാമാങ്കം ഹൌദി മോദി സംഗമത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടും എൻ ആർ ജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി സരുണേ ജോസ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു സരുണ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും ആദ്യമായാണ് ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമോ രഞ്ജിനി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെയും വരവേൽക്കാൻ ഹൂസ്റ്റണിലെ എൻ ആർ ജി സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങി ചരിത്ര സംഗമത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ അരലക്ഷത്തോളം പേർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാമാമാങ്കവും ഈ ഹൌഡി മോഡി സംഗമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഹൌഡി മോഡി സംഗമത്തിൻ ഭാഗമാകും അരമണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം ഈ ഹൌഡി മോഡി സംഗമത്തിൽ സംസാരിക്കും ഒൻപത് ഇരുപതിനായിരിക്കും ഇരു നേതാക്കളും വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ഒൻപത് നാൽപ്പത് മുതൽ അരമണിക്കൂർ നേരം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ സംഗമത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും പത്തേ കാലിനായിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആ പ്രസംഗം ഗുജറാത്തി കലാരൂപമായ ഡോണ്ടിയ നൃത്തരൂപം അവതരിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇരു നേതാക്കളെയും ഈ എൻ ആർ ജി സ്റ്റേഡിയം സ്വീകരിക്കുക ഇതിനുശേഷം നാനൂറോളം കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന കലാപ്രകടനവും ഈ ഹൌഡി മോഡി സംഗമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇരു നേതാക്കളും സംസാരി ഇരു നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ റാലി അമേരിക്കയിൽ ഒരു വിദേശ നേതാവിന് ലഭിക്കുന്ന വൻ വരവേൽപ്പ് ആണ് ഇത് ഇത് മുമ്പെങ്ങും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിദേശ നേതാവുമായി ഇത്രയും സമയം വേദി പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗമം ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടില്ല ഈ ഇരു നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന വ്യാപാര ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളാകും ഉണ്ടാകുക ഒരു മിനി വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കും ഇരു നേതാക്കളും നടത്തുക എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അമേരി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ഹൌഡി മോഡി സംഗമത്തിൽ ഇരു നേതാക്കളും പ്രഖ്യാപിച്ചു വെക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കൻ ഊർജ്ജ കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി നേരത്തെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ പ്രകൃതിവാതക കമ്പനിയായ ടെലൂറിയനുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി പെട്രോനെറ്റ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് അൻപത് ലക്ഷം ടൺ എൽ എൻ ജി ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്ന കരാറിനാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതടക്കം ഇന്ത്യൻ വംശജരെ അടക്കം നരേന്ദ്രമോദി കണ്ടിരുന്നു ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത് പൊതുയോഗത്തിലും നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രഞ്ജിനി സരുണ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും ഒരു പൊതു പരിപാടിയെ ഇത്തരത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ഈ ഒരു സംഘമത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെയൊക്കെ വിലയിരുത്തൽ ഏത് രീതിയിലാണ് രഞ്ജിനി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ കാണുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഈ വർഷം നരേന്ദ്രമോദിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതി തീരുവ നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് കുറയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നിരവധി സമ്മർദ്ദം അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറയ്ക്ക ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിരിക്കും ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യവും ഒരു പക്ഷേ ഈ സംഗമത്തിൽ വെച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വിഷയമാണ് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ കശ്മീർ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉയർത്താനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമം ഈ വരുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാനാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിനു മുമ്പാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അമേരിക്കയിലെ ഒരു വേദിയിൽ ഒത്തുചേരുന്നത് അത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു വിദേശ നേതാവിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണം കൂടിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ
ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട പ്രചാരണത്തിനൊടുവിൽ പാല നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച ഫലമറിയാം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നൂറ്റി ഏഴ് വോട്ടർമാരാണ് പാലയിൽ ഇതിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പുതിയ വോട്ടർമാർ നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ബൂത്തുകളിലേക്കുള്ള പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം കാർമൽ സ്കൂളിൽ പൂർത്തിയായി പിഴവുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധം വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളും വി പാറ്റ് മെഷീനുകളും സജ്ജമായതായി അധികൃതർ നാളത്തെ ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ആറ് മണിയോടു കൂടി മോക്ക്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും ആറ് മണിക്ക് അവിടെയുള്ള പോളിംഗ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൂത്ത് ഏജന്റുമാർ ആറ് മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ എന്ത് തുടങ്ങും മോക്ക്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് മോക്ക്പോൾ മോക്ക്പോളിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അമ്പത് മോക്ക്പോളുകൾ നടത്തും ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇനിമ ഒരെണ്ണം വെച്ചെങ്കിലും അൻപത് എണ്ണത്തോളം മോക്ക്പോൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഏഴ് മണിയോട് കൂടി നമ്മൾ പോളിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സമയം ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എം ത്രീ വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് പാലയിൽ ഉപയോഗിക്കുക വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാതൃകാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കിഴുതടിയൂരിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോളിംഗ് ഏജന്റുമാരും വനിതകളാണ് അഞ്ച് പ്രശ്ന ബാധിത ബൂത്തുകളാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് ഇവയിൽ മൂന്നെണ്ണം അതീവ പ്രശ്ന സാധ്യതാ പട്ടികയിലാണ് മൂന്ന് കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയടക്കം എഴുന്നൂറ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ഡലത്തിലെ സർക്കാർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പോളിംഗ് ദിനത്തിൽ അവധിയായിരിക്കും രണ്ടു നാൾ മദ്യനിരോധനവുമുണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാല അവസാന മണിക്കൂറിലും വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് പാലയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വോട്ട് മറിക്കലിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ അവസാന ദിവസവും തുടരുകയാണ് ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വിജയം നേടാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പാല പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്താൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ വോട്ടർമാരെ ഒരു വട്ടം കൂടി കാണാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരാധനാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിശബ്ദ പ്രചരണം തുടരുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും മുന്നണികളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങളും തുടരുകയാണ് ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേലിന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന നിലയിൽ എതിർവിഭാഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം തള്ളി ഞാൻ നാട്ടിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ അടുത്ത് ബോംബെയിലായിരുന്നു ഇത് പാകല് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ നോക്കുമെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ നോക്കി അറിയാം അന്നത്തെ എന്റെ ഷേപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഷേപ്പ് ഏതോ തറക്കല്ലിടുന്നതിന്റെ എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പടം സംഘടിപ്പിച്ച് ചെതയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന വോട്ട് കച്ചവടത്തെ ചൊല്ലിയാണ് ബി ജെ പിയും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ് വോട്ട് കച്ചവടം തടഞ്ഞതെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ ആരോപിക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ്കാർ കയറി കോൺഗ്രസ്കാർ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ എൽ ഡി എഫ് ഇവിടെ ജയിക്കും അതുണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി പുറകെ ഇവർ എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാര്യം ക്ലിയറായി ഇടതുപക്ഷമാണ് വോട്ട് മറിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി മറുപടി നൽകി പാലായിലെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കാലങ്ങളായി ഈ ഇത്രയും കാലങ്ങളായി കേരള അവസാന സമയത്ത് വർക്കിലുണ്ടെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഈ പാലായിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സി പി എമ്മിൻ്റെ ആളുകൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് മാണി സി കാപ്പൻ അപകടം മണത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരു വലിയ ഭീതിയാണ് അവസാന മണിക്കൂറുകളിലെ അടിയൊഴുക്കുകളെ മൂന്ന് മുന്നണികളും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ജാഗ്രതയിലാണ് പാലയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ നിലപാട് തള്ളി ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം കുമ്മനം കെ സുരേന്ദ്രൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കും അടുത്തടുത്ത് രണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ ഉടനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് യോഗത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മത്സരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല മത്സരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പാർട്ടിക്കൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതാധികാര സമിതി എലക്ഷൻ സമിതി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാ
ബി ഡി ജെ എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അരൂരിലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു അതിൽ കുറെ പേരുകൾ വരുന്നു അതിന് ഫൈനലായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പത്മജ വേണുഗോപാൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കെ മുരളീധരൻ പത്മജ മത്സരിച്ചാൽ കുടുംബാധിപത്യം എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയരും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തനിക്ക് നോമിനിയില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച വേണം അരൂരിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനാണ് സാധ്യത എന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള നടപടിയല്ല ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സെമിഫൈനൽ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനാൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു മാസം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ നാളെ പാലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റ് അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം അതിൽ നാലും യു ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന യു ഡി എഫ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് നിലനിർത്തുക എന്ന കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക മഞ്ചേശ്വരം ഒഴികെ മറ്റ് നാലിടത്തും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ മത്സരിക്കും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ സുവർണ വിജയമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടി പാല ഉൾപ്പെടെ ആറ് സീറ്റും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അരൂർ മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് പക്ഷേ ഇത് ആശ്വാസത്തിന് വക നൽകുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തന വിലയിരുത്തൽ നടക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ വിജയം നേടേണ്ടി വരും ശബരിമല വിഷയത്തോടെ അകന്ന വോട്ടർമാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെയെങ്കിലും തിരികെ എത്തിക്കാൻ ആയില്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ മുന്നണിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെടും മഞ്ചേശ്വരത്തിനും വട്ടിയൂർക്കാവിനും പിന്നാലെ കോന്നിയിലും ബി ജെ പി വിജയപ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടനം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയാണ് ശബരിമലയും പാലാരിവട്ടം വിവാദവും അടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പ് പാലായിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ടി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് വേദിയാകുന്ന മണ്ഡലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകളും സജീവമായി അതിർത്തി മണ്ഡലമായതിനാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരെയും പാർട്ടി നേതൃത്വങ്ങൾ പരിഗണിച്ചേക്കും എം എൽ എ ആയിരുന്ന പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടിനായിരുന്നു പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ ജയം ചുണ്ടിനും കപ്പിനുമിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കാനാവുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഒരു തവണ കൂടി കെ സുരേന്ദ്രനെ ഗോദയിലിറക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ആലോചന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്തിന്റെ പേരും സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ എൻ ഡി എ വിജയിക്കും എന്നുള്ള ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിസാര വോട്ടിനാണ് മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയതെങ്കിലും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ വൻമുന്നേറ്റം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്നും ലീഗ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി ഖമറുദ്ദീന്റെ പേരിനു തന്നെയാണ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റിൽ ആദ്യ പരിഗണന എ കെ എം അഷ്റഫ് എ ജി സി ബഷീർ തുടങ്ങിയ പേരുകളും ചർച്ചയിൽ സജീവം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും സജീവമായി ഒരു നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വിജയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ജില്ലയിലെ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും മുന്നോട്ട് പോയി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി ഇത്തവണ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്നും സി പി എം കണക്കുകൂട്ടുന്നു മുൻ എം എൽ എ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പുവിന് പുറമെ തുളു കന്നഡ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളായ ജയാനന്ദ ശങ്കർ റേ എന്നിവരുടെ പേരുകളും സി പി എമ്മി
മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ വി തോമസ് എന്നിവരാണ് കോൺഗ്രസിൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖർ മണ്ഡലത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ലത്തീൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നാലുപേരും ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരമ്പരാഗത മണ്ഡലം എന്നത് ടി ജെ വിനോദിന് അനുകൂലമാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മുൻ എം പി കെ വി തോമസിന്റെ ആവശ്യം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജയിക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്നതാണ് എൽ ഡി എഫിലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സി പി എം പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച എം അനിൽകുമാറിനായിരിക്കും പ്രധാന പരിഗണന സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നമാണ് എൽ ഡി എഫ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലത്തീൻ സമുദായവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന പൊതു സ്വതന്ത്രനെ ഇറക്കും കെ ആർ എൽ സി സി നേതാവ് ഷാജി ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ മകൻ റോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനു റോയ് എന്നിവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് സി ജി രാജഗോപാൽ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ബി ജെ പി പട്ടികയിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള അരൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ച സജീവമാക്കി സി പി എം യു ഡി എഫിലാകട്ടെ പാർട്ടി തനിക്ക് ഒരവസരം കൂടി തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എൻ ഡി എയിൽ ബി ഡി ജെ എസ് അരൂരിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും ഭൂരിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇടതിനൊപ്പം ഉറച്ചു എന്ന ചരിത്രമുള്ള അരൂർ യു ഡി എഫ് തരംഗം ആഞ്ഞുവീശിയ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും അരൂരിൽ യു ഡി എഫിന് ഭൂരിപക്ഷം വെറും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വോട്ട് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള അരൂരിൽ സി പി എം പരിഗണിക്കുന്ന പേരുകൾ ഇവയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി വി ചന്ദ്രബാബു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ മനു സി പുളിക്കൽ കെ എസ് ബാബുജാൻ അഡുകർ കെ പ്രസാദ് മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എം ആരംഭിച്ച മേഖലാജാഥകൾ നയിക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഇതിലൊരാളാകും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ഡി എഫിൽ പാർട്ടി ഒരു അവസരം കൂടി തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി കൂടണം അതിനുശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്നല്ല ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിച്ചാലും അരൂരിൽ ജയിക്കും പാർട്ടി എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ വിമർശിച്ച് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ രംഗത്തെത്തി കോൺഗ്രസ് വനിതാ നേതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് പാർട്ടി അനുവദിച്ചാൽ ഒരാളും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പാർട്ടിയിൽ അംഗമായ ഒരാൾ ഞാൻ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയാൻ എന്താ അവകാശം നിങ്ങൾ നിന്നോളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കണം അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ശരിയാവില്ല കേട്ടോ അത് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഏക യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഷാനിമോൾക്ക് ഒരവസരം നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായം യു ഡി എഫിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനുമുണ്ട് എന്നാൽ മുൻ എം എൽ എ എ ഷുക്കൂർ സീറ്റ് മോഹമായി രംഗത്തുണ്ട് പാർട്ടി എവിടെ പോയി മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും മത്സരിക്കും ഒരു തർക്കവും എസ് എൻ ഡി പിക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള അരൂരിൽ അതേ സമുദായങ്ങമായിട്ടും മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ എം ലിജു കോൺഗ്രസിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് അരൂർ സീറ്റ് എൻ ഡി ഐയിൽ അരൂർ സീറ്റിന് വേണ്ടി ബി ഡി ജെ എസ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ കോന്നിയിൽ അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പിൻഗാമി ആരാകുമെന്ന ചർച്ചകൾ കോൺഗ്രസിൽ സജീവമായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ് അടക്കം അര ഡസൻ പേരുകളെങ്കിലും പരിഗണനയിലുണ്ട് സി പി എമ്മിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനു തന്നെ മത്സരത്തിനിറങ്ങണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ പേരാണ് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ വിജയ ചരിത്രമുണ്ട് കോന്നിയിൽ യു ഡി എഫിന് അടൂർ പ്രകാശായിരുന്നു തേരാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി അര ഡസൻ പേരുകളെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പഴകുളം മധു മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി മോഹൻരാജ് പ്രമാട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ പീറ്റർ എന്നിവരിൽ ഒരാൾക്ക് നറുക്കു വീഴാനാണ് സാധ്യത കോന്നിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കോന്നിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ശ്രീ അടൂ പ്രകാശ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ നൽകിയ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നൽകിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ച കോന്നിയിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിക്കണം ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കും സി പി എമ്മിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനു തന്നെ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയാലും അത്ഭുതം വേണ്ട പെരുനാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം
കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ അസ്കർ സവാദ് ഷെഫീഖ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി മേരി വർഗീസ് എന്നിവരെയാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് യുവതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മലയാളിയായ വിദേശ വ്യവസായിയെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് യുവതി പരിചയപ്പെട്ടത് ഇയാളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം യുവതി തന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത് പിന്നീട് ഇത് പുറത്തുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പലതവണയായി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കലാക്കിയത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വ്യവസായിയുടെ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് കൂടുതൽ പേരെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ചെയ്ത പണം തട്ടിയതായി സൂചനയുണ്ട് മുപ്പതിലധികം വ്യവസായികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ഏലത്തൂരിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രാജേഷിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മൃതദേഹവുമായി ബി ജെ പി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു സംഭവത്തിൽ നാലു പേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് സി പി എം സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാജേഷിന്റെ മൃതദേഹവുമായാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഏലത്തൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയത് ജില്ലാ കളക്ടറോ കമ്മീഷണറോ സ്ഥലത്തെത്തണമെന്ന് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട സമരം പോലീസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് അവസാനിച്ചത് ആവശ്യങ്ങൾ പോലീസ് അംഗീകരിച്ചതായി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോലീസ് ഇനിയും കള്ളക്കേസിന് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പോലീസ് കള്ളക്കളിക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭവും നിയമ നടപടികളും തുടരും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ രാജേഷ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മരിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ മർദ്ദനമേറ്റതാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സമരം അവസാനിച്ച ശേഷം മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി വീട്ടിലെത്തിച്ചു മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോഴഞ്ചേരി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ആശുപത്രി നടത്തുന്ന നൂറ് സൌജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിർവഹിച്ചു ബസലിയസ് മാർത്തോമ പൌരോസ് ദിദിയൻ ബാവ വി പി സജീന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഡോളി കുര്യാകോസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ആഘോഷ പരിപാടികളോടനുബന്ധിച്ച് ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൌജന്യ ആരോഗ്യ പരിപാലന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പി